everyone, this is Lata Akala. In this video, we are going to start with polysaccharides. So, polysaccharides choose them, monosaccharides complete chess kundam, dalu manki, monosaccharides running one sugar molecule in the inch of kundam, oligosaccharides running two to nine unta inch of kundam. But polysaccharides lend on time with hundreds of monosaccharides, calci manki polysaccharides form just. Another name for these polysaccharides were they were also called as glycans. Glycans are put on them. We manki sweet on picture with sweet lesson. And we will have a polymer. Polymer and different monomers and we will see that we are connected to the chain of polymer. Polymer are chain of monosaccharides. Monosaccharide units and we will see a polysaccharide form. We will have a threads like cotton. Cotton we will choose small threads. We will have a polysaccharide. The polysaccharides and threads form. And our threads are made of different monosaccharides and they are arranged. One thing is that one linkage is arranged. So, some of the polysaccharides are branches and some of the unbranched structures. And these branches, unbranched chains are connected by means of glycosidic linkage and by means of glycosidic linkage and by means of glycosidic bonds and check this check point. Holiday man disaccharides to nature 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 First carbon, first sugar लो उन्हें ट्वेंटी फर्स्ट, sorry, one monosaccharide लो उन्हें ट्वेंटी फर्स्ट कार्बन एंड अदर मोनोसैक्रेड लो उन्हें तो फोर्थ कार्बन जब तक लिंक आए थे, कुछ उस अरे हाइड्रोक्सल हाइड्रोक्सल में, सही हाइड्रोक्सल ग्रुप में क्या ला रिमूव होते हैं इन डी फॉर्म ऑफ वाटर, रिमूव आए ना पर मन के एम फॉर्म होते Alpha 1,4 linkage. Next to monkey beta glucose उन्टा है गदा. So beta formula है मोथ उन्मान configuration change होत हुन्दे. So alpha लो मन first carbon नेगर hydrogen hydroxyl form इला हुन्दे. इककड मनकी beta लो उच्छर की pi कुन्दुन हा hydroxyl group अधे. Configuration अने direction अने मार तोगे. So इककड मनकी beta glucose इद beta glucose. In the next month, the glycosidic linkage will form the first carbon and fourth carbon will form the linkage. Here we have a hydroxyl group and here we have a hydroxyl group and here we have a water molecule and here we have a removal. So, here we have hydrogen and hydroxyl. Here we have a water molecule and here we have a water molecule and here we have a linkage and here we have a linkage. So, oxygen is the same. So, this is the beta 1,4 linkage. This is called beta 1,4 linkage. So, we have to say that there are branches and unbranched structures. Branches are different monomers. Different monomers are different. Alpha groups are alpha 1,4 linkages. Beta compounds are beta 1,4 glycosidic bonds. We have to say that the sixth carbon is the 6th. Here is the 6th carbon. 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 So, here is the 6th carbon. So, here is the 6th carbon. Here is the glycosidic linkage. Here is the 1st carbon. Here is the link. This is the alpha 1,6 linkage. The branching is the same type of bond. Alpha 1,6 linkage. Linear form is the alpha 1,4 glycosidic bond. Then, beta sugars are the same. Beta 1,4 glycosidic bond. Here we have beta sugars are the same. Beta 1,6. Glycosidic bond is formed. Good pet koali. Linear form on the pretty one linkage into the alpha 1,4 glycosidic linkage. Okay, the branching arrays in. Branching at the arrays with the sixth carbon between sixth and first carbon low. Which number might be branching and this side branching law goes. Then when alpha 1,6 linkage under. For example, mali kade ganna branching start in the mali kade the sixth carbon under. Ikka nenshi mali vero ka. Sugar molecule to monosaccharide to linkage. Here we have a first carbon. 
ఫస్ట్ కార్బన్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి లింకేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఓకే సో దీని ఏమంట వన్ సిక్స్ లింకేజ్ బ్రాంచింగ్ ఉన్నప్పుడు వచ్చేటువంటి లింకేజ్ మనం వన్ సిక్స్ లింకేజ్ ఆల్ఫా కాంపౌండ్స్ అయితే ఆల్ఫా వన్ సిక్స్ లింకేజ్ ఒకవేళ బీటా కాంపౌండ్స్ అయితే బీటా వన్ సిక్స్ లింకేజ్ లీనియర్ గా ఉన్నప్పుడు ఆల్ఫా వన్ ఫోర్ లింకేజ్ ఒకవేళ బీటా కాంపౌండ్స్ అయితే బీటా వన్ ఫోర్ లింకేజ్ ఇవి గుర్తు పెట్టుకున్నాం ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈ పాలిసాక్రైడ్స్ అనేవి డిపెండింగ్ అపాన్ కాంపోజిషన్ టూ టైప్స్ ఉంటాయి హోమో పాలిసాక్రైడ్స్ హెడ్రో పాలిసాక్రైడ్స్ హోమో పాలిసాక్రైడ్స్ లో ఓన్లీ వన్ టైప్ ఆఫ్ మోనోమర్స్ ఆర్ మోనోసాక్రైడ్స్ అంటే ఓన్లీ వన్ టైప్ ఆఫ్ మోనోసాక్రైడ్స్ కలిసి మనకు ఒక పాలిమర్ ఫామ్ చేస్తే దాన్ని హోమో పాలిసాక్రైడ్స్ అంటాం ఇక్కడ హెడ్రో పాలిసాక్రైడ్స్ అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మోనోసా మోనోసాక్రైడ్స్ అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మోనోసాక్రైడ్స్ కలిసి మనకి ఒక పాలిమర్ ఫామ్ చేస్తే దాన్ని హెడ్రో పాలిసాక్రైడ్ అంటాం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయంటే సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ మోనోసాక్రైడ్స్ కాకుండా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మోనోసాక్రైడ్స్ మోర్ దాన్ వన్ టైప్ ఆఫ్ మోనోసాక్రైడ్స్ కనుక ఒక లింకేషన్ ఫామ్ చేస్తే ఒక చైన్ ఆఫ్ పాలిమర్ ఫామ్ చేస్తే దాన్ని హెడ్రో పాలిసాక్రైడ్స్ హలో ఎవ్రీవాన్ దిస్ ఇస్ లతా అకుల ఈ వీడియోలో మనం హోమో పాలిసాక్రైడ్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం లాస్ట్ వీడియోలో మనం టైప్స్ ఆఫ్ పాలిసాక్రైడ్స్ హోమో పాలిసాక్రైడ్స్ అండ్ హెడ్రో పాలిసాక్రైడ్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం సో హోమో పాలిసాక్రైడ్స్ లో ఓన్లీ వన్ టైప్ ఆఫ్ మోనోమర్స్ ఆర్ వన్ టైప్ ఆఫ్ మోనోసాక్రైడ్స్ ఉంటాయి హిట్రో పాలిసాక్రైడ్స్ లో మనకి మోర్ దాన్ వన్ టైప్ ఆఫ్ మోనోసాక్రైడ్స్ కలిసి ఒక చైన్ ఆఫ్ పాలిసాక్రైడ్స్ ఫామ్ చేస్తే దాన్ని హిట్రో పాలిసాక్రైడ్స్ అంటారని తెలుసుకోండి సో ఈ రోజు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తెలుసుకుందాం హోమో పాలిసాక్రైడ్స్ కి సో ఈ హోమో పాలిసాక్రైడ్స్ లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి గ్లైకోజిన్ అండి గ్లైకోజిన్ కి ఎనదర్ నేమ్ ఏంటి యానిమల్ స్టార్ట్ అని కూడా అంటాం ఎందులో ఉంటుంది ఇది యానిమల్స్ లో ఉంటుంది మ్యామల్స్ లో ఎక్కువగా సో ఈ యానిమల్స్ లో ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఎక్సెస్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అన్ని కూడా ఈ యానిమల్స్ లో గ్లైకోజన్ ఫామ్ లో స్టోర్ అవుతాయి ఎక్కడ లివర్ మజిల్స్ లో ఎక్సెస్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి గ్లైకోజన్ ఫామ్ లో స్టోర్ అవుతాయి సో అవి ఫర్దర్ గా ఎనర్జీ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాయి సో ఈ గ్లైకోజన్ లో నియర్లీ థర్టీ థౌసండ్ గ్లూకోజ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి వన్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ గ్లైకోజన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ నియర్లీ థర్టీ థౌసండ్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ యూనిట్స్ అండ్ ఇది వచ్చేసరికి అన్బ్రాంచ్డ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది అన్బ్రాంచ్డ్ అండ్ బ్రాంచ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది అన్బ్రాంచ్డ్ ఫామ్ లో దీనికి ఏ ఉంటుంది ఆల్ఫా వన్ ఫోర్ లింకేజ్ అండ్ బ్రాంచింగ్ దగ్గర వచ్చేసరికి ఆల్ఫా వన్ సిక్స్ లింకేజ్ ఉంటుంది అని చెప్పి చూసుకున్నాం సో ఇక్కడ ఇది గ్లైకోజన్ సో ఇది అన్బ్రాంచ్డ్ ఫామ్ ఆల్ఫా వన్ ఫోర్ లింకేజ్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఎక్కడైతే బ్రాంచింగ్ వచ్చిందో అక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది ఆల్ఫా వన్ సిక్స్ లింకేజ్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకొక బ్రాంచింగ్ వచ్చింది సో ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఆల్ఫా వన్ సిక్స్ లింకేజ్ వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఆల్ఫా వన్ సిక్స్ లింకేజ్ వస్తుంది అండ్ రిమైనింగ్ లీనియర్ ఫామ్ అంతా కూడా ఆల్ఫా వన్ ఫోర్ లింకేజ్ అనేది ఉంటుంది అండ్ వెన్ గ్లైకోజన్ కనుక అయోడిన్ తో కనుక ట్రీట్ చేస్తే అది రెడ్ కలర్ ని ఇస్తుంది నార్మల్ గా స్టార్ట్ చేయితే బ్లూ కలర్ ని ఇస్తుంది గ్లైకోజన్ మాత్రం రెడ్ కలర్ ని ఇస్తుంది So this is about glycogen. Glycogen can be called the animal starch. Excess carbohydrates and you go to starch uh, glycogen formula store of the liver and muscles flow. And next is starch. Starch is uh, used like glycogen like store is polysaccharide, excess carbohydrates store of the earth. ఇక్కడ ప్లాంట్స్ లో కూడా ఎక్సెస్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి స్టార్చ్ ఫామ్ లో స్టోర్ అవుతాయి కాబట్టి దీన్ని స్టోరేజ్ పాలిసాక్రైడ్ అంట ఇది మనకి హెలికల్ సెకండరీ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ లో ఉంటుంది అంటే ఫోల్డ్ లైక్ ఎ హెలిక్స్ మనకి స్టార్చ్ అనేది ఇలా ఫోల్డ్ అయిపోయి ఉంటుంది అయోడిన్ తో ట్రీట్ చేసినప్పుడు స్టార్చ్ క్యాపరిస్టిక్ బ్లూ కలర్ ని ఇస్తుంది అండి అండ్ ఈ స్టార్చ్ వచ్చేసరికి ఎక్కడ ఉంటుంది రైస్ మన తినే రైస్ వీట్ సీరియల్స్ టోపీ ఒక పొటాటో యాపిల్ బనానా వీటిలో మనకి స్టార్చ్ అనేది ఉంటుంది అండ్ స్టార్చ్ వచ్చేసరికి టూ టైప్స్ ఉంటుంది ఒక దాన్ని ఏమో అమైలోస్ అంటాం ఇంకొకటి ఏమో అమైలో పెట్టిన్ సో అమైలోస్ అమైలో పెట్టిన్ అమైలోస్ వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ అన్ బ్రాంచ్ స్ట్రక్చర్ అమైలో పెట్టిన్ ఈస్ అ బ్రాంచ్ బ్రాంచ్ ఇక్కడ నుంచి బ్రాంచ్ వచ్చింది కదా సైడ్ నుంచి సో బ్రాంచ్ ఫామ్ సో అమైలోస్ అనేది అన్బ్రాంచ్ కాబట్టి అన్బ్రాంచ్ ఫామ్ లో ఏ లింకేజ్ ఉం
and ee amelias vache sariki nearly 200 to 1000 glucose units untai amelos lo oka unit lo 200 to 2000 glucose units unte ee amelo pectin lo 2000 to 2 lakhs glucose units untai this is about starch next homopolysaccharide vache sariki cellulose ee cellulose anedi దీని స్ట్రక్చరల్ పాలిసాక్రైడ్ అంటాం స్ట్రక్చరల్ పాలిసాక్రైడ్ అని ఎందుకు అంటాం అంటే ప్లాంట్స్ సెల్ వాల్ లో అనేది ఆ స్ట్రక్చర్ అనేది దేంతో తయారు చేస్తారు తయారు చేసుకుంటాయి సెల్యులోస్ కాబట్టి ప్లాంట్ సెల్ వాల్ స్ట్రక్చర్ ని ఫామ్ చేస్తుంది కాబట్టి దీని స్ట్రక్చరల్ పాలిసాక్రైడ్ అంటాం కదా నెక్స్ట్ ఇది ఎక్కడ ఎక్కడ ఉంటుందండి మనం చూస్తాం కదా మనం చూసే పేపర్ పేపర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సెల్యులోస్ కాటన్ ఫైబర్స్ ఉంటాయి కదా కాటన్ ఫైబర్స్ కూడా సెల్యులోస్ ఏ అండ్ ఇది వచ్చేసరికి అన్బ్రాంచ్డ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది ఏ ఫామ్ అండి అన్బ్రాంచ్ ఇటువంటి బ్రాంచింగ్స్ ఉండవు అండ్ ఒక సెల్లోస్ మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే దానిలో నియర్లీ సిక్స్ థౌసండ్ బీటా గ్లూకోస్ యూనిట్స్ ఉంటాయి ఏంటి సిక్స్ థౌసండ్ బీటా గ్లూకోస్ యూనిట్స్ కాటన్ ఫైబర్స్ లో సెల్లోస్ ఉంటుంది అనుకున్నాం కదా కాటన్ ఫైబర్స్ లో అన్నిటికంటే మన అడ్జస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ సెల్లోస్ దేనిలో ఉంటుంది కాటన్ ఫైబర్స్ ఎంత ఉంటుంది నియర్లీ నైంటీ పర్సెంట్ ఉంటుంది అలాగే వుడ్ ఉంటుంది కదా వుడ్ లో వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సెల్లోస్ ఉంటుంది ఇక్కడ రిమైనింగ్ పర్సెంట్ అంతా మనం లిగ్నిన్ పెక్టిన్ అవన్నీ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు మనకి లార్జెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ సెల్లోస్ దేనిలో ఉంటుంది అంటే ఏం చెప్పాలి కాటన్ ఫైబర్స్ అండ్ వుడ్ నెక్స్ట్ మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఫైబర్స్ చూస్తాం కదా రేయాన్ అని చెప్పేసి ఆ రేయాన్ కూడా మనం దేంతో తయారు చేస్తారండి సెల్లోస్ తోనే ఏం చేస్తారు సెల్లోస్ ని సెల్లోస్ వాస్ డిసాల్వ్ ఇన్ ఆల్కలి సో రేయాన్ తయారు చేయడానికి ముందు దాన్ని సెల్లోస్ దేనిలో డిసాల్వ్ చేస్తారు ఆల్కిలీతో డిలా డిసాల్వ్ చేసి దాన్ని సెవరల్ ప్రాసెస్ చేయడం వల్ల రేయాన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అండ్ ఈ సెల్లోస్ వచ్చేసరికి దీన్ని కొన్ని కెమికల్స్ తో ట్రీట్ చేసినప్పుడు అది సెల్లోస్ ఎసిటేట్ అనే ఫామ్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది ఈ సెల్లోస్ ఎసిటేట్ ని ఫ్యాబ్రిక్స్ యూజ్ చేయడానికి అలాగే షటర్ ప్రూఫ్ గ్లాసెస్ తయారు చేయడానికి సెల్లోసిక్ ప్లాస్టిక్ తయారు చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు ఏంటంటే సెల్లోస్ ఎస్టేట్ వాస్ యూజ్ ఇన్ మేకింగ్ ద ఫ్యాబ్రిక్స్ మేకింగ్ షటర్ ప్రూఫ్ గ్లాస్ అండ్ సెల్లోసిక్ ప్లాస్టిక్స్ అండ్ నెక్స్ట్ సెల్లోస్ నైట్రేట్ అనే దాన్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తారండి ఎక్స్ప్లోజివ్స్ లో ప్రొపెలెంట్ గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ కార్బాక్సీ మిథైల్ సెల్లోస్ అనే దాన్ని వచ్చేసరికి ఎమల్సిఫైయర్ గా ఐస్ క్రీమ్స్ కాస్మెటిక్స్ మెడిసిన్స్ వాటిలో ఎమల్సిఫైర్ గా యూస్ చేయడం వల్ల వాటికి ఆ స్మూత్ టెక్స్చర్ అనేది దేని వల్ల వస్తుంది కార్బాక్సీ మిథైల్ సెల్లోస్ ఇప్పుడు మనం ఐస్ క్రీమ్స్ కానీ కాస్మెటిక్స్ కొన్ని ఫేస్ క్రీమ్స్ అవి ఉంటాయి కదా అవన్నీ ఎలా ఉంటాయి చాలా స్మూత్ టెక్స్చర్ తో ఉంటాయి సో వాటిలో ఏ ఏ ఎమల్సిఫైర్ యాడ్ చేస్తారు కార్బాక్సీ మిథైల్ సెల్లోస్ అనే ఎమల్సిఫైర్ ని యూస్ చేయడం వల్ల వాటి ఎమల్సిఫైర్ నేచర్ అనేది వస్తుంది ఆ స్మూత్ టెక్స్చర్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ సెల్లోస్ ని నార్మల్ గా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మన డైజెస్ట్ సిస్టమ్ లో డైజెస్ట్ చేసుకోలేదు సెల్లోస్ డైజెస్ట్ చేయాలంటే సింపుల్ షుగర్స్ గా బ్రేక్ అయితేనే కదా మనకి నుంచి ఫామ్ అవుతుంది బట్ హ్యూమన్ బాడీకి ఆ క్యాపబిలిటీ లేదు మన సెల్లోస్ ని ఎవరు సింపుల్ షుగర్స్ గా సాలిబుల్ కాంపౌండ్స్ గా డైజెస్ట్ చేస్తారంటే ఓన్లీ మైక్రో ఆర్గానిజం సమ్ నాట్ ఆల్ మైక్రోబ్స్ సమ్ మైక్రోబ్స్ మాత్రమే వాటిని డైజెస్ట్ చేసుకుంటాయి ఐ మీన్ బ్రేక్ చేస్తాయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రూమినెంట్స్ గురించి తెలుసుకొని ఉంటాం రూమినెంట్స్ అంటే క్యాటల్స్ ఉంటాయి కదా గ్రేజింగ్ క్యాటల్స్ ఉంటాయి గ్రేజింగ్ క్యాటల్స్ వాటి యొక్క డైజెస్ట్ సిస్టమ్ లో వాటికి ఎక్స్ట్రా పౌచ్ ఉంటుంది రూమెన్ పౌచ్ సో దానిలో ఏముంటుంది కొన్ని సెల్లోస్ డైజెస్టింగ్ బ్యాక్టీరియా ఉంది అవి వాటిని కాస్త సెల్లులోస్ ని సింపుల్ గ్లూకోజ్ యూనిట్స్ గా బ్రేక్ డౌన్ చేసి దాని నుంచి ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి సో మై హ్యూమన్ బీయింగ్స్ దే డూ నాట్ హ్యావ్ ద క్యాపబిలిటీ టు ప్రొడ్యూస్ టు బ్రేక్ డౌన్ ద సెల్లోస్ ఇంటూ సాలిబుల్ షుగర్స్ సో మరి ఎవరు చేస్తాయి మైక్రోబ్స్ సెల్యులేజ్ ఏం సైన్ కావాలండి సెల్యులోస్ బ్రేక్ చేయాలంటే సెల్యులేజ్ అనేటువంటి ఎన్జైమ్ కావాలి సో ఈ మైక్రోబ్స్ ఆ ఎన్జైమ్ ని రిలీజ్ చేసి సెల్లులోస్ బ్రేక్ డౌన్ చేస్తాయి నెక్స్ట్ సెల్లులోస్ ఇస్ ద మోస్ట్ అబండెంట్ కార్బోహైడ్రేట్ మనకు టోటల్ ఎర్త్ మీద అబండెంట్ కార్బోహైడ్రేట్ అంటే ఏం చెప్పాలి సెల్యులోస్ ఇస్ ద మోస్ట్ అబండెంట్ కార్బోహైడ్రేట్ అన్న ఫర్ బయోస్పియర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద ప్లాంట్స్ ఫర్ బిల్డింగ్ ద సెల్ వాల్ సెల్ వాల్ తయారు చేయడానికి దీన్ని ఎవరు తయారు చేస్తారు సెల్లులోస్ ని 
अंत फ्रक्टो सवरल फ्रक्टो यूनिट कल मन यूनिट स्ट्रक्चर ने फॉर्म चाइनी इध मन की स्टोरे बॉडी साक्रेडे अंड उसे मन रूट अंड ट्यूबर्स आफ् दालिया दालिया प्लांट उ दालिया दालिया रिटेड प्लांट रूट ट्यूबर्स इन्यूली फ्रक्टो कांपोने पॉलीमर अने सो इधे सर की दी मन कंस्यूम चुनाव दी मन बाडी अने प्रापर ऐ मेटबल काबटी मन कि द्वारा इधर बैठक फिलटर अन्यूली कांपोने दी इन्यूली अने पॉली सापरेट कि प्रापर फंक्षनिंग से टेस्ट यूजू उ इतनी चाल इंपारटे वट इज द कांपोने यूज फर् टेस्ट द कि मीन इन्यूली नैक्स्ट कईटे इट इज लास्ट होमो पॉली सापरेट दट इज कईटे इट इज द सैकंड मोस्ट अबंडेंट आर्गाक् सबसे आन दर्थ सो फस्ट वन वे सर की सेलोज मोस्ट अबंडेंट आर्गा सबसे सैकंड अबंडेंट आर्गा सबसे अभी कईटी चुप्क इतनी फाउंड इन द फंग अंड बैक्टीरिया से सैलवा बैक्टीरिय अंड फंग सैलवा दीटाएं मेन बेसीक यूनिट सर की नईट्रोजन कंटे ग्लूकोज डेरीवेट उ नईट्रोजन उ्लूकोज दिन एन एसीट ग्लूको समय एन एसीट ग्लूको समय दिन शार कटम एन एसीट ग्लूको अमे उदी बैक्टीरिय से फंगल से मन एग्जोस्ट आफ् आद्र पार्टस उठाई कदा सो वाट कईटन अने सो दिश अब होमो पॉलिस अपू कई विल स्टडी अबउट हम पॉलिस इकड्न मल्ल हेट्रो पॉलिस हेट्रो पॉलिस They are made up of more than one type of monosaccharides or monomers. So, if you put one, more than one type of monosaccharides, so that hetero polysaccharides are very complex polysaccharides. And in that, we have more than one type of sugars, so that we have complex polysaccharides. And then the first one, important one, which is that peptidoglycan. Then, when you think about bacterial cell wall, so that we have so peptidoglycan, which is present in the cell wall of bacteria. सेल वाल आफ दी कंसाफ पेप्टो ग्लैका अंड दीन कंटे टू आलटर्ने चेन आफ अमेनो शुगर मालिक्यूल अमेनो शुगर मालिक्यूल अमेनो शुगर एन एस्ट ग्लूकोज सो दी सर की एन एस्ट ग्लूकोज एन एस्ट न्यूरामिक ऐसी रूटाई टू नईट्रोजन अमेनो शुगर मालिक्यूल एन एस्ट ग्लूकोज दट नाग And acetyl muramic acid shortcut NAM NAM NAG अने वे दो alternate का उन्नत है so अब वे दो की मध्य लोग का glycosidic bond अने दे उन्नत है ये glycosidic bond अने दे lysozyme अने फिर दे enzyme हो दान easy का hydrolyze trade करो तो दे मान की ice उन्नत है जिधर मान ice लो tears लो ये lysozyme अने फिर दे enzyme उन्नत है ना दे अने मान की बैक्टीरियल इंफेक्शन डिफे मेकाज ऐक्टू उ सो लाइसोजाइम एंजाइम एम ईजी ग्लैकोस्टिक बॉडी हईड्रोलू उ नैक्स्ट वन इज हाइलोनिक ऐसी हाइलोनिक ऐसी कांपोने ग्लू डी ग्लूको यूरोनिक ऐसी कॉर्बाक्सी ऐसी अंड डी एन एसीट ग्लूकोज ग्लूकोज डेरीवेट सो डी ग्लूको यूरोनिक ऐसी डी एन एसीट ग्लूकोज अमेन अने कांपोने हईलोनिक ऐसी अंड इधे मन की फ्लैक्सीबिटी मन की टेडा का लूब्रिकेशन प्रोवैडी हईलोनिक ऐसी हेल्पू उ सो दीज आर् सवरल होमो पॉली साक्रेट अंड हेट्रो पॉली साक्रेट अंड एग्जापल सो वि दिस् पॉली साक्रेट वी हव कंप्लीटेड द कॉबोहैड्रेट टापिक नैक्स्ट वीडियो मैं अमेरिका ऐसी